வணக்கம் நண்பர்களே ஜீரண மண்டலம் நம்ம ஜீர்ண மண்டலம்னா என்ன அதில் என்னென்ன உறுப்புகள்லாம் இருக்குது அவை எப்படியெல்லாம் வேலை செய்து நாம் சாப்பிடுற உணவு எப்படி நமக்குள்ளே போய் பல அற்புதங்களை நிகழ்த்துது இதையெல்லாம் பற்றி தெரிந்து கொள்ள தான் இந்த வீடியோ நான் உங்கள் நண்பன் டாக்டர் ராம்குமார் வேலவன் ஹாஸ்பிட்டல் திருச்செங்கோடு இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக பண்ணிக்கோங்க இந்த ஜீரண மண்டலம் சம்மந்தமாக அடிப்படைகள் சம்மந்தமாக ரெண்டு வீடியோக்கள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது முதல் வீடியோ இந்த ரெண்டு வீடியோக்களையும் பெரியவங்க மட்டும் இல்லாமல் உங்கள் வீட்டில் இருக்க குழந்தைகளுக்கும் காமிச்சிங்கன்னா அவங்களுக்கும் ரொம்ப பயனுள்ளதாக அமையும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உணவு ஒரு மனிதன் சுமார் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டரை கிலோ உணவு ஒரு நாளைக்கு எடுத்துக்கிறார் வருஷத்துக்கு சுமார் ஐநூறு கிலோ உணவும் வாழ்நாள் முழுக்க கணக்கு பார்க்கும்போது சுமார் முப்பது டன் அளவுக்கும் நாம் ஒவ்வொருத்தரும் உணவை உட்கொள்கிறோம் இந்த உணவு நான்கு முக்கியமான விஷயங்களுக்கு அத்தியாவசியமாக நம்ம பார்க்குறோம் க்ரோத் எனர்ஜி ரிப்பேர் ரெகுலேஷன் சொல்லலாம் அதாவது நம்ம உடலில் இருக்க ஒவ்வொரு செல்லும் ஒவ்வொரு திசுவும் ஒவ்வொரு உறுப்பும் என் உடல் முழுக்க வளர்ச்சி அடைவதற்கு தேவையானது உணவு நாம் அன்றாட வேலைகளை செய்வதற்கும் திறம்பட செயல்படுவதற்கும் தேவையான சக்தியை தருவதும் உணவு பொதுவாக நம்ம உடலில் செல் டேமேஜுங்கிறது தொடர்ந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் செல்கள் பாதிப்படைகிறது பல காரணங்கள்னால ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையினால் சில ஊட்டச்சத்துக்கள் பற்றாக்குறையினால் ரேடியேஷன் போன்ற கதிர்வீச்சு தாக்குதல்னால கெமிக்கல்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய வேதியல் பொருட்களுடைய பாதிப்புகள்னால கிருமி தொற்றுனால இப்படி பல வகையான காரணங்கள்னால செல் டேமேஜஸ் நம்ம உடலில் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதிலெல்லாம் இருந்து அந்த செல்லை மீட்டு ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டு வர்றதும் உணவு தான் ரீஜெனரேட் பண்ணி புதிய செர் செல்களை உற்பத்தி செய்கிறதும் உணவோட சக்தியினால தான் மேலும் ரெகுலேஷன் நம் உடலில் நொடிக்கு நொடி ஆயிரக்கணக்கான உயிர் வேதியல் நிகழ்வுகள் பயோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடந்த வண்ணமே இருக்குது அதனால தான் நம்ம உயிரோடு இருக்கோம் செயல்படுறோம் எல்லாமே செய்கிறோம் அந்த ரெகுலேஷனுக்கு தேவையான பலதரப்பட்ட ஊட்டச்சத்துக்களையும் வைட்டமின்களையும் தாது பொருட்களையும் தருவதும் உணவு தான் இப்படி மிக முக்கியமாக நான்கு விஷயங்களுக்கு நாம் சாப்பிட்ற உணவு நமக்கு உதவி செய்யுது சரி நம்ம சாப்பிட்ற உணவில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாமா நீங்கள் வாழைப்பழத்தை உரித்து சாப்பிட்டாலும் சரி முட்டையை உடச்சி ஆம்லேட் போட்டாலும் சரி ஆடு கோழின்னு அடித்து பிரியாணி போட்டாலும் சரி இது எல்லாத்துலேயும் இருக்க உணவு வகையை நாம் ஆறு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று கார்போஹைட்ரேட்னு சொல்லக்கூடிய மாவு சத்து ரெண்டு புரதங்கள்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரோட்டீன்ஸ் மூணு ஃபேட்ஸ் அண்ட் லிப்பிட்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய கொழுப்பு வகைகள் நான்கு வைட்டமின்கள் ஐந்து மினரல்ஸ் தாது உப்புக்கள் தாதுக்கள்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது ஆறு தண்ணீர் இந்த நம்ம ஜீரண உறுப்புகளுடைய வேலையே இந்த நாம் சாப்பிட்ற உணவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆறு வகை சத்துக்களையும் செரிமானம் செய்து உறிஞ்சுதல் மேற்கொண்டு கழிவுகளை வெளியேற்றுதல் அதாவது டைஜஷன் அப்சார்ப்ஷன் எக்ஸ்கிரீஷன் அப்படிங்கிற மூணு அடிப்படையான வேலையை செய்வதற்கு தான் நம்மளுடைய ஜீரண மண்டலம் படைக்கப்பட்டிருக்கு செரிமானங்கிறது என்னென்னா நாம் மேற்கூறிய ஆறு வகை உணவு நீங்கள் எதை சாப்பிட்டாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஆறு வகை உணவு வகைகளையுமே உடைத்து சிறியதாக்கி நம் உடல் ஏற்றுக்கொள்ளும் வடிவத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளும் பரிமாணத்தில் மாற்றி கொடுப்பது தான் செரிமானம்னு சொல்கிறது உறிஞ்சுதல் அப்சார்ப்ஷன் என்றால் நம் குடலில் குறிப்பாக சிறுகுடலில் இருக்கக்கூடிய இரத்த குழாய்கள் மூலமாக உடல் இந்த சத்துக்களை தனக்குள் எடுத்துக்கொண்டு இரத்த ஓட்டத்தில் கொண்டு செல்வது போர்ட்டல் சர்க்குலேஷனுக்குள் கொண்டு செல்வது இதை தான் அப்சார்ப்ஷன் சொல்கிறோம் எக்ஸ்கிரீஷன் என்றால் பெருங்குடலுடைய முக்கியமான வேலை எக்ஸ்கிரீஷன் நாம் சாப்பிட்ற உணவில் இருக்கக்கூடிய கழிவுகள் பயன்படாத கழிவுகளையும் அதிகப்படியான தண்ணீரையும் மலமாக உற்பத்தி செய்து நம் மலக்குடல் மூலமாக வெளியேற்றுதல் இந்த மூன்று அடிப்படை வேலைகளை நம்மளுடைய ஜீரண மண்டலம் சுமார் பத்து உறுப்புகளை கொண்டு செயல்படுது அந்த பத்து உறுப்புகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஜீரண குழாய் சம்மந்தப்பட்ட ஏழு உறுப்புகள் நமது வாய் வாய் சுற்றியுள்ள சலைவரி கிளான்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய எச்சில் சுரப்பிகள் 
உணவு குழாய் ஈசோஃபேகஸ் ஸ்டமக் என்று சொல்லப்படும் இறைப்பை சிறுகுடல் என்று சொல்லப்படும் ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் பெருங்குடல் என்னும் லார்ஜ் இன்டஸ்டைன் மிசென்ட்ரி அப்படிங்கிற ஒரு உறுப்பு இந்த குடல்களையும் மற்ற ஜீர்ண மண்டல உறுப்புகளையும் தாங்கி நின்று அதற்கான இரத்த ஓட்டத்தை தன் வழியாக கொடுக்கும் ஒரு வகையான உறுப்பு மிசென்ட்ரின்னு சொல்லக்கூடிய உறுப்பும் இந்த ஜீர்ண குழாய் மட்டும் இல்லாமல் மிக முக்கியமான மூன்று உறுப்புகள் நமக்கு ஜீரண மண்டலத்தோடு சேர்ந்து சிங்கரனைஸ்டாக வேலை செய்யுது அது எது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்லீரல் என்று சொல்லக்கூடிய லிவர் கணையம் என்று சொல்லக்கூடிய பேங்க்ரியாஸ் பித்தப்பை என்று சொல்லக்கூடிய கேல் பிளாடர் ஸோ இந்த பத்து உறுப்புகளும் ஒன்றோடு ஒன்று கை கோர்த்து ரொம்ப சிங்கரனைஸ்டாக வேலை செய்தால் தான் நமது ஜீரண மண்டலம் எந்த தொல்லையும் இல்லாமல் தன்னுடைய வேலையை முழுமையாக செய்ய முடியும் நம்மளோட அடுத்த வீடியோவில் இந்த ஜீர்ண மண்டல உறுப்புகள் எங்கெல்லாம் இருக்குது அது எப்படிலாம் வேலை செய்து நம்ம உணவை அது எப்படிலாம் கையாண்டு நமக்கு தேவையான சக்தியையும் உயிர் வளர்ச்சியையும் கொடுக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சின்னதாக ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட கேள்விகளை கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு செய்யுங்க மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்